失的楼，就成了英雄。举起你还有艰难险阻，千军万重。王爷，都安排好了。官场上的小人，如今看王爷得势，自然什么事情都好办。我也看到黄飞鸿，他回家了，真是雨过天晴啊！看来王爷和黄公子真是至交好友。这次为乱党的事情，虽然闹得有点不愉快，王爷还是为他洗清了乱党的罪名。你果然没死，只是现如今，你我势成水火，你凭什么来求分？就凭这个，王飞虎，你是有恩于我，但本王现在已经不是当年的阿志了，少在我面前居功自傲。你是不是乱党？你我心里都清楚。我问你，究竟何为乱党？何又为忠君爱国？虽然是忠我们爱新觉罗，爱我们大清江山了，但如今列强纷纷凌辱我国，各地民不聊生，朝廷无能，有能者取而代之，怎么就成了乱党？一介武夫，懂什么家国天下？就中你刚才这番话，本王就可以认定你为乱党。来人，王爷，押他下去。且慢，我已将生死置之度外，只求王爷可以保我家人平安。兄弟一场，我答应。千军，你可知道这是什么？这是可以帮助黄飞鸿恢复武功的解药。这属下不明白，王爷为什么不给黄公子呢？哼，他不臣服于我，本王只有留一手，让他听话。看来
，黄公子还是王爷要善加利用的棋子啊。好了，广州事情已了，我们回京吧。来，让一让，让一让，啊！嗯。金府衙查明正身，黄飞鸿，乃是帮助朝廷剿灭乱党的卧底，现在特此取消通缉，稍后还会论功行赏。好了，大家都散了吧。来，去吧。我就说嘛，师傅秉公守法，怎么会是朝廷乱党呢？这下好了，真相大白了。走，跟大师兄回去禀告师公吧。哎，什么叫大师兄啊？哎，三师弟，别乱讲。太好了，我们终于可以回家了。桂兰，回城这段日子，多亏有你陪在我身边。你安然无恙，我就放心了。为什么而来吗？报仇？我猜错了。看来我是猜错了。飞鸿，你的眼神和以前不一样。你也是，你我眼中已不再是过去的彼此了。王爷这么有雅兴，是因为终于杀了于旦墨吗？你可以怪我。你不能恨我，于旦木，他死得其所。你以为你这样真的赢了吗？于旦木如果真的要对你下杀手，你还能站在这儿吗？说好的一决死战呢？既然他不杀我，一定有他的道理。因为那一千支枪，因为你答应放了其他的革命党。既然你知道，又何必多问一句？这就是我来的原因。我来就是为了告诉你，于大哥，不是因为你的条件才决定不杀你，而是他信守了你跟他的承诺，用他的命来交换。这世上，要都是这样正直善良的人，我又何必处处算计，走到今天这一步？一条全路，一条道，看来。你我已经到了分道扬镳的时候了兄弟情断，恩泯义绝。飞鸿，我将一半解药给你，保你性命。却说我无法给你全部解药，让你恢复武功，你好自为之吧。谢谢你们的师傅，把这么重要的提香单给我。不报，干什么
，他让我谢谢师傅。嗯，你坏。就一起走呗，你在我们开心，你不在我们更开心。我就知道你们要这么说，老朱，跟人去走吧，我们会想你的，你永远都是我的二师弟。是啊，一起走吧，不过要记住，一定要幸福。这是一件很重要的事，你都想清楚了吗？我想清楚了，我就送你到这儿。啊？到这儿而已啊？你怎么也要跟人一起走吧？你懂不懂怜香惜玉啊？我要是你的话，你要是我，你会走吗书读得多，所以我不懂你们的世界。我只有跟他们在一块儿的时候，我才是最开心、最无忧无虑的。所以我觉得，这应该才是我的世界吧。希望有一天你能回来，到时候我一定会把最好吃的猪肉脯留给你，因为你是我的唯一。你要答应我一件事，你留给我的那块猪肉脯，一定不能太肥，因为女孩子是怕胖的。我答应你。啊啊嗯嗯，让让让让让。啊！有你什么事儿啊？瞎掺和什么呀？你拉拉扯扯的干什么呀？从今天开始，叫我革命党，啊！你有病吧你、啊！反正黄七英也有人了，枉我喜欢他那么多年，待在广州也没什么意思了，不如啊，跟宝儿去外面转转。哎，在面对敌人斗智斗勇这方面，我还是蛮有天赋的呀。哎，走了啊，保重，保重。走啦，走吧。你要多保重啊。走了，看什么看？还不让人家心里有点小秘密吗？莫名其妙，回宝芝林挂号去吧你！你们英国抢占了我们花池银行、东直门办事处的事，我忙着和上头交代，哪有空出来？都是那帮唯利是图的商人搞的，我也控制不了。<笑>这样吧，我送几箱鸦片烟给你赔罪，可好？免了这些软人骨头的东西，我没什么兴趣。好了，都是一样的朋友，事情过去就让它过了吧。<笑>对了，进来，京城好像特别的热闹，好像来了一帮子人参加什么世网会。哦，我想起来了
我刚收到大清政府发来的邀请函，让我们美国派代表参加万国狮王大会。武士怎么我们不喜欢看，还不如橄榄球比赛。最近，大清慈禧太后顶不住女人干政的非议，似有还政光绪皇帝的举措。这个皇帝不知天高地厚，想要在清政时弘扬大清国威，所以举办了这个万国狮王大会。哼。不管狮王还是狐王，中国的功夫时代已经过去了。我们有大炮，还有手枪，这就是真理。嗯，有道理。我也没什么兴趣，有空不如去印度看看我的鸦片工厂。似乎各位领事大人还不明白这其中的奥秘、啊。刘先生，有何高见？我已经把中国分成了八块。就看你们有没有吃了他的心。没错，这倒是一个机会。这是个机会。瓜分中国最好的时机，就在这狮王大会上。既然狮王大会是皇帝一心举办，那么皇帝和皇太后这两位重要人物，届时一定会出现。我们可以组成一个暗杀小组，在狮王争霸中下手。只要这两个人中的一个被我们除掉，清廷必将大乱。这很有意思。继续说。我再了解不过这些中国人了。那些达官贵人一定会为了争权夺利而斗得你死我活。到那个时候，我们就可以名正言顺地以清廷不能自理为由，正式接管中国。这诺大的土。物资丰饶，人民愚钝，还不就像我们盘中的牛排一样，等待着我们肆意的瓜分呢、啊？我们日本人切生鱼片是最拿手的，当然切牛排也是不错的。所谓“一里通万里通”，中国有句话叫做“庖丁解牛”，就是这个道理。这肉我给大家准备好了，谁想先尝一尝？先挑的，总能挑到那最大的一块。桂兰，桂兰，去哪儿了呢？奇怪。怪了，到底去哪儿了呢？师傅，师母没找着。是啊，三天了，桂兰到底去哪儿了？哼！哎哎，外面下雨，你进来，进来，来来来。他定是见到您跟岑姑娘这样那样的，生气躲起来了呗。师傅，这事儿怪不得师母。那您之前做了多过分的事儿，我们都是看在眼里的。嗯，师傅，我没看在眼里啊。师傅，这女人倒小心眼儿。再说活人跟死人较个什么劲儿啊？对吧？非也，那假牙也是牙，那旧爱也是爱啊。活猪和死猪能一个价吗？哎，你，哎，行行行行行，别吵别吵，别动手。我就是怕桂兰误会，所以。想和他一起去祭拜慧慧，在慧慧面前和他说几句心里话。哎，师傅，活猪找不着，咱先去看死猪吧。你你,你，行了行了，天色不早了，我们先走吧。哎，走走走走，你先走走走。这古今中外，天上地下，各位叔伯是想听哪一出啊？嘿。你这个说书的口气还真不小，那来一段杨派的《梁山伯与朱丽叶》。梁山伯与朱，这位大爷，咱这儿没这出戏呀、啊？怎么没有啊？我说有，他就有。梁山伯、朱丽叶，二人是相差了几百年呐、啊。
一个是汉人，这一个是洋妞，这怎么可能在一起的嘛？这梁山伯啊，最后和谁在一起了？梁山伯跟谁都没得在一起呀、啊。这祝英台，他最后也是死掉了呀。你把戏改一改，你就让他和朱丽叶在一起，这根本就行不通啊！关公他如何战群雄啊？就算是死了祝英台，这梁山伯跟朱丽叶，他也不能在一起嘛。那我就让他们能在一起。是啊，就算死了祝英台，他们二人是不梁山伯也不可能和朱丽叶在一起啊。你既然是说书的，那你就要把不可能的变成可能，他们一定要在一起。哼，你这是我讲道理吗？这这说书有说书的。蔡大哥，听戏，他也听。好久不见，你什么时候来的广州城啊？怎么，马勇没有赶上你的喜酒？你说不说？你不说我走了？你走吧。哪儿来的喜酒？不正，我们说书的是有底线的。哎，不对呀、啊，你怎么还是一身姑娘的装扮呢？之前你写信给我，你们的婚期已经过了呀。本就该过了。啊？没想到这中间发生了这么多的事情。客官，慢用。我在京城遇到一件事，受人之托，让我带个口信儿给你。原本我想就不说了，可是你和黄飞鸿发生了变故，倒是让我心生犹豫。什么事啊？你爹在世的时候，和你提过王太初这个名字吗？我给你看样东西。二十年前，你爹刚参军，王太初只是个千户，恰巧城郊大旱，许多饥民落草为寇，甚是凶悍。王太初奉命剿灭，受了重伤，多亏你爹拼命保护，才留了他一条性命。我爹在世的时候，我经常听他提起此事，我有所耳闻。这么说，他们的约定你是知道的了？嗯。自那以后，他们天各一方。但都没有忘记彼此的约定。现在的王太初，官拜朝廷，兵部侍郎。这幅画是当年他们定下儿女婚约的场景。你爹遇害之后，他苦寻你的下落未果，偶然在京城遇到了我，才得知你的下落，特地让我带这幅画给你。我爹去世的时候，我本应该投靠王家的，只是后来我的心思已变。也就没有再向其他人提起此事。我原以为你和黄飞鸿新婚燕尔，就是制约理当作废，可没成想，就我在广州这段日子看得出来，你对他真的是一片痴心，可他对你却相差甚远。我还听说你为了维护他，被衙门除了名。余兄觉得，你去京城见见这位王公子也未尝不可。这样不太好吧？哎，我只是受人之托，忠人之事，既然把口信都带到了，剩下的事情还是由你自己来做决定。毕竟婚姻大事，当慎重考虑。嗯。哎呀，别吓唬我了！哎哎，别弄了你，你快点帮忙！你不是我亲爹，我也不是你女儿。我是你亲爹，我早晕过去了。快点，别闹了！啊！等等等，姐夫。啊，桂兰。啊！你终于回来了，我和师傅找到你大半天呢。啊，我只是去附近逛了逛。哎，桂兰，来，来来来，尝一下，这可是沁春园的眉毛糖，来试一下，啊
，试一下。噔，来。嗯，我不爱吃甜食。噔，你也别吃那么多了，对身体不好。桂兰呢？你这个傻孩子，你这笨的，你不吃不要紧，但是你和飞鸿成亲那天，肯定要吃这个喜糖啊。成亲？是啊，你和飞鸿快要成亲了，可是突然间跑出来那个死而复生的曾慧慧。也把我们皇家的婚事给搞黄了。我现在最怕的就是夜长梦多。我要把你们的婚事啊，早点操办了。我喝你这个媳妇儿茶以后，我才心安呢。飞鸿人呢？呃，哦，他，他说他出去办点事儿。老苏，啊，你老实告诉我，你师傅他人去哪儿了？他上山去了。上山，我差点忘了，今天是曾慧慧的忌日。师母，你听我老苏一句劝啊，咱活人不和那死人计较啊，管他是台湾的还是日本的，他现在已然是一堆尸骨，一撮黄土啊。师傅他不会不顾及咱这个眼前人的，对吧？啊，对，他说的对。嗯，我现在不想想那么多，我想去京城。京城，去干嘛？姐夫，你还记得当年我爹和王侍郎拜把子的事吗？我好像是有这么回事。哎，你和飞鸿快要成亲了，你去京城干嘛呀？围城之时，我就觉得我和飞鸿走不下去了。但是他当时有难，我不能弃他于不顾。如今他已经没事了。也是我该走的时候。过来，过来，你别钻牛角尖啊！飞鸿这孩子是有点念旧，但是他的心目中肯定是有你的。今天是曾慧慧的忌日，也是我和她三年前在清风岭上初次见面的日子。他却完全不记得，在他心目中，孰轻孰重，一目了然。你们都说死的不如活的，我不这么认为。我活着，双脚站在尘土之上，会生气，会抱怨，怎么也比不上那个在他心中完美的故人。桂兰，你就给姐夫一个面子，给他个机会，等他回来，你们两个好好谈一谈，好不好？那不如交给老天吧。我会等到卯时，要是他没回来，就是老天在告诉我，我和他没有缘分。师傅，你快点回来呀、啊！触摸到你的温度，我也想结束万古。和你一起感受呼吸起伏。你找我有事啊，老苏啊，这个送给你。这个牙刷，我可是做了好久，本来想等你生日的那天我再送给你，恐怕是等不了了。桂兰，你老苏，有些话不必说，有些路注定要一个人走
我现在只想离开这座伤心之城，你明白吗？好，来日我去京城找你喝酒，一言为定。<笑>臭小子怎么还不回来啊姐夫，姐夫，你都保重。其实，在我心中，你早就是我们皇家的人了。是肥红不懂得珍惜。也罢，你做不了我的儿媳妇儿，就做我女儿吧。好啊，回来。这个亲密，交给肥红，也算是我给她的一个交代。桂兰，你要多保重。虽然你懂武功，但是在外面也要小心。你是朱丽叶，不是朱英台。这么长时间自作多情，旁人都看得清清楚楚，只有你当局者迷。你还在等什么下地就不会走路了，你摔什么跤啊你？走，我摔的屁股连着脚了吧？好了，既然是同门师兄弟，就应该互相帮忙啊！我都苦了一路了，师傅。在呀，你看看，别叫，别叫，别叫。啊！哥，你们俩怎么在这儿呢？哎，牙刷叔，大牙刷怎么变成小牙刷了？你孙悟空啊，可大可小。你别跟我说话，我什么也不想说，我睡觉去了。生气了，哎，看相的真是乌鸦嘴啊！怎么了，爹？光看相的什么事儿啊？魏红，你的媳妇儿跑了，跑了？桂兰回来了吗？他跟你说什么了？是不是有什么误会？你自己看吧。哎，扶起来，扶起来。哎
哀如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝。粗粗一算，桂兰与飞鸿相识已有三载。虽一直盼望与飞鸿共结连理，但未成之时，桂兰目睹你与岑姑娘生死离别，真情流露，方知情爱之事终不可勉强，故与君解除婚约，此后男婚女嫁，各不相干，天涯飘零。擅自珍重。重造世界，想想和你师傅，师傅，这这这这这怎么了？你师傅，把金玉写在身上。我赌没有用，赌没有用，我得赶快去找东西。师傅，你往下一点。师傅，往下一点。若尘泥就能满足，把动情会更辛苦。假装在喧嚣人海。钟荣，嗯，你说怎么大家都这么不开心？是不是这老天爷和我们开玩笑呢？你说，岑姑娘死了也就算了，连最通情达理的师母也把师傅给甩了，打击真大。这问题是啊，这还有一个人，他也很伤心呐。当我向前。会不会把你束缚？若觉得手足无措，请放下回忆，陪我去。想摔碎停止的钟，想打破循。当你如此紧张着花灯的时候，我突然明白，无论我做什么，我都取代不了曾辉辉在你心中的位置。若岁月总有残缺，像花火星星出没，想和你一起。有些人出现了就不会抹去，但是你相信我，在我心里，你一直都在。想结束顽固，想和你一起感受呼吸起伏。让我们不是说好了吗？要一起吃好吃的，玩好玩的，一辈子在一起不分开。要把你束缚，死亡之前相爱之后，别让我独自过得太辛苦。京城完婚，与君永别，聚散离合，尽戏。
。飞虎，酒喝了不少啊。你没喝多。举杯邀明月，对影成三人。呵，知道人家这么要紧，早干嘛去了？看你这样子，怎么能比人家侍郎公子？什么？什么？什么公子啊？桂兰在信上没说，他去京城，侍王昏的。未婚夫是堂堂王太初侍郎的公子。绝会。